Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être venu m'accueillir, d'être venu nombreux. Euh, avant de présenter euh, un peu mon dernier travail, en fait, euh, un peu de synthèse euh, d'une vie militaire, euh, je vais revenir sur, euh, sur quelques points euh, issus de ma carrière, si vous voulez. Euh, le premier point, c'est euh, que j'en retiens, donc j'ai quitté l'institution militaire il y a un an maintenant, après 34 ans de, 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 de vie militaire. Le premier point que, que je peux en retenir, c'est euh, le changement. Euh, c'est l'obligation du changement permanent. Euh, dans les armées particulièrement, dans les, la société de manière générale, mais l'armée, l'armée française en particulier peut-être, est euh, une institution, une organisation, peut-être l'organisation qui est la plus soumise euh, au changement. Au changement, pourquoi Parce qu'elle euh, agit euh, face à des ennemis, euh, face à des normes contraintes et face à un contexte euh, international qui change fréquemment. Lorsque j'ai commencé euh, effectivement ma carrière comme sous-officier dans un régiment, euh, tout, tout début des années 80, euh, la tendance de l'époque, c'était, enfin on était dans ce qu'on appelle la petite guerre froide. Vous avez euh, à l'université de Chicago, en, en université physique, vous avez euh, ce qu'on appelle l'horloge du destin, où on mesure euh, l'avancée vers une guerre nucléaire totale. Euh, minuit, c'est la guerre nucléaire. 1983, nous étions en euh, minuit moins 7, pour situer à peu près l'ambiance euh, de, de, de cette époque, qu'on n'a évidemment pas connue, euh, où on faisait de la bonne musique, mais euh, on, on s'entraînait tous les jours à l'apocalypse, euh, très concrètement. Euh, et puis, tout ça a disparu à l'espace de quelques années. Quand je suis passé officier, ben, le contexte, le monde avait complètement changé. On était plutôt dans une perspective de nouvel ordre mondial, de sorte de... de, de de monde euh, pacifié ou qui allait vers l'apaisement euh, et des missions militaires étaient devenues des missions de, euh, plutôt de police internationale, et une mission casque bleu euh, notamment, en 92 vous avez 10 000 soldats français qui portent euh, le, euh, un casque bleu en même temps. Euh, et, puis, et puis les choses ne euh, sont pas passées exactement comme vous imaginez. et puis euh, quelques années plus tard, on a euh, rebasculé dans quelque chose où enfin, on a affronté très concrètement, on a revenu une situation de guerre, de vraie guerre, c'est-à-dire un affrontement politique, euh, avec des organisations armées, euh, essentiellement islamistes, et, euh, ça a été l'Afghanistan, ça a été euh, le, la, le Sahel, etc. Et donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que, voilà, en gros, tous les 10 ans, tous les 12 ans, 15 ans maximum, ben, ben, il, faut, il faut se remettre en question. Un militaire doit se remettre en question euh, parce que tout euh, le paysage stratégique, les ennemis ont changé, euh, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est en réalité euh, constante depuis le début du 19e siècle, euh, ce changement quasiment permanent de priorité. Euh, euh, ça avait été un petit peu gelé pendant toute une période d'une trentaine d'années, qui nous avait fait peut-être croire que les choses allaient en rester là pendant très longtemps. Et eh bien, on est revenu à une situation de, de, de basculement. Euh, et de, et de Premier point. Le changement, euh, deuxième point, c'est que le, ce changement est encore plus euh, important, plus fréquent pour un soldat euh, français moderne. Euh, alors effectivement, j'ai rejoint dans euh, les troupes de marine, l'infanterie de marine, qui, euh, je vous le rappelle, ne fait pas partie de la marine, euh, mais de l'armée de terre. Euh, pourquoi j'ai rejoint ces, ces, cette unité Parce que c'était... Euh, à l'époque, c'était, euh, avec la Légion étrangère, quasiment la seule unité professionnelle, et donc c'était la seule qui était engagée euh, en opération extérieure. Euh, L'armée euh, de l'époque, euh, qu'on n'avait pas connue, c'était une armée qui était adossée euh, au, euh, à l'arme nucléaire, et qui était partagée en deux grandes composantes, une qui était euh, en France et en Allemagne, et qui était destinée à mourir, qui était destinée à être sacrifiée pour pouvoir justifier euh, l'emploi de l'arme nucléaire. Il n'était pas question de gagner sur le terrain parce que les moyens ne, apparemment ne nous permettaient pas face euh, au pacte de Varsovie. Et donc on était globalement là pour ouvrir en masse euh, et euh, justifier effectivement euh, l'emploi le, du feu nucléaire massif. Bon. Et en même temps, on avait une petite branche et ça aussi c'était quelque chose. Donc ça, ce premier élément, c'est quelque chose de nouveau euh, dans, dans l'histoire de l'armée française. Et puis le deuxième élément qui était aussi un peu nouveau, c'était que le, euh, il y a une composante professionnelle d'intervention et qui était là pour euh, défendre les intérêts de, de la France euh, à l'étranger, essentiellement en Afrique. 
Et là, vous avez une nouvelle génération de soldats, qui maintenant euh, s'est étendue à l'ensemble euh, de, de l'armée entièrement professionnalisée. C'était une génération de nomades. Euh, et donc, euh, soldat français moderne, c'est quelqu'un qui passe son temps à euh, sauter d'une opération à l'autre. Euh, qui va passer euh, 3, 4, 6, 6 mois souvent dans un théâtre d'opération, souvent difficile. Euh, donc il va s'imprégner, il, il va plonger au milieu d'une situation en crise, hein, la plupart du temps. Et puis au bout de quelques mois, on le retire de cette situation, on le ramène en France quelques temps, et puis on va le réinjecter quelque part dans une autre euh, situation euh, de crise. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est aussi sociologique est euh, assez nouveau. Euh, et vous imaginez aussi ce que cela impose euh, comme euh, type euh, d'individu, euh, cette capacité donc là aussi d'adaptation. Je parlais du cycle de 10 ans, mais après euh, dans la vie courante euh, des régiments d'intervention, ce sont des cycles de 6 euh, euh, de mois, 1 an. Il faut effectivement apprendre à s'insérer, euh, comprendre un milieu euh, très différent, partir. Euh, en 1992, effectivement, je suis parti au Rwanda, euh, c'était avant les massacres, c'était ce qu'on appelait l'opération de Roi, une opération qui maintenant n'est plus secrète, mais euh, de, on aidait euh, l'armée rwandaise à combattre euh, une organisation, le Front Patriotique Rwandais, et puis euh, quelques mois plus tard, euh, donc on revient, et puis quelques mois plus tard, on part sans, quasiment sans préavis dans Sarajevo, assiégé pour six mois. Euh, et puis revenir, hein, là aussi, là je pars deux ans en Nouvelle-Calédonie, je reviens, je retourne à Sarajevo, etc. etc. Euh, avant de repartir en Centrafrique euh, quelques temps plus tard, euh, etc. Et donc voilà cette idée de basculement, enfin d'injection, de, 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 réinjection, de projection et de, de retour. Euh, voilà, cela français, moderne, c'est un voyageur, c'est un nomade. Euh, c'est peut-être, enfin euh, déjà dans, comme institution publique, c'est de très loin celle qui est euh, le plus confrontée euh, justement au voyage, euh, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, au changement aussi, euh, à cette nécessité de s'adapter à des milieux différents euh, pour essayer de les comprendre, pour essayer de résoudre des problèmes. Voilà. Et dans un contexte que, euh, de conflit quasi permanent, d'opérations quasi permanentes, euh, j'ai calculé que si on, euh, si on considère la guerre comme étant un affrontement politique, entre euh, un État ou une organisation politique euh, non étatique, euh, bien la France a mené 22 guerres depuis 1961. La guerre contre la, la, la Tunisie pour euh, personne misère. C'est-à-dire c'est un État quasi permanent. Et je ne compte pas là-dedans des opérations de stabilisation. Il y a deux moyens d'employer la force. C'est la guerre ou la police. La force légitime, la force régalée. C'est la guerre ou la police. Il n'y a pas euh, employé pour des opérations humanitaires, pour des des choses comme ça, mais fondamentalement la force elle-même, c'est ces deux missions qui sont très différentes euh, et euh, donc les opérations de guerre, de guerre vous dites, 22. et puis les opérations de stabilisation sont des missions de police internationale où on essaie de, euh, de stabiliser de, 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 de rétablir un ordre euh, à peu près normal l'opération euh, qui est menée en Centrafrique actuellement c'est une opération de stabilisation, c'est pas une opération de guerre et donc voilà, mais on est dans une situation euh, d'intervention permanente, situation de conflit permanent, euh, de conflit face à des organisations armées, et ça quasiment depuis 1945, euh, euh, depuis 1945 il y a de mémoire, il doit y avoir, en comptant la guerre de Corée, et, euh, il doit y avoir sept cas où l'armée française est engagée contre un autre état. Euh, voilà, depuis la fin de la guerre d'Algérie, il y a euh, donc, depuis un peu plus de 50 ans, vous avez cinq cas où l'armée française est engagée contre un état ou quelque chose qui ressemble à un état. Tout le reste, on affronte des sigles, euh, on affronte euh, le Froina, on affronte le FPR, on affronte euh, ACNU maintenant, on affronte euh, le Mujao, on affronte des organisations. Euh, vous avez 600 soldats français qui sont tombés, qui sont classés morts pour la France. Ils sont tombés au combat euh, depuis 1962. Et ces 600 soldats français, vous n'en avez aucun, vous n'en avez zéro, qui a été tué par euh, une balle ou un obus d'une un, armée régulière, d'une armée d'un État. Tout le reste, c'est voilà, c'est euh, ce sont des organisations armées. Donc c'est ça aussi la norme euh, pour pour le soldat français euh, d'affronter, euh, même si euh, la, la, la nation n'en est pas forcément consciente, 
mais euh, ces soldats sont en guerre depuis euh, déjà 50 ans, même plus que ça, ils sont en guerre depuis euh, très très longtemps. Euh, guerre, guerre permanente, une guerre de professionnels, une guerre menée souvent au loin, dans un contexte où il est relativement facile en France d'engager la force armée, le président qui l'engage, donc euh, parfois il n'y a pas besoin de, 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 de le dire même, euh, même de, de faire débat, et donc c'est euh, facile. Mais il faut en être conscient, voilà, il faut être conscient de euh, ce que c'est que la, la vie euh, d'un soldat, euh, d'un officier ou d'un euh, soldat, euh, soldat français euh, actuel. Alors voilà, alors, pour entrer un peu plus dans, dans le détail euh, dans des, des, des travaux, euh, moi j'ai euh, après avoir euh, effectivement eu une petite expérience quand même opérationnelle, c'est qu'on sait pas pendant un certain, un certain temps. J'ai euh, travaillé sur, euh, sur plusieurs sujets. J'ai passé un doctorat d'histoire sur le thème de l'innovation euh, dans les armées, euh, changement dans les armées. Et puis j'ai euh, voulu surtout travailler sur euh, euh, des, euh, la manière de comprendre, enfin, théoriser euh, ce qui a été rarement fait, théoriser la manière dont les individus se comportent en situation de combat. Euh, donc ça a été mon, mon dernier livre, ça a été avant, de, avant de quitter l'institution, euh, donc c'était une forme, aussi une forme de, de testament, euh, de, de faire une, voilà, une, une synthèse de, euh, de ce que je pouvais comprendre, enfin que je pouvais dire, dont, euh, la manière dont les individus se comporte dans cette bulle, euh, dans une bulle de violence, euh, dans un endroit où la mort est présente, où on le sait. Euh, et voir comment, à partir de là, mon propos était de reprendre un petit peu les, les choses à zéro, et dire voilà, voilà, partir de la réalité des choses, et puis à partir de là, voir comment euh, on peut améliorer euh, nos façons de, de nous préparer à ça, de nous organiser. Euh, de nous équiper pour faire face à ce, à ce genre de, euh, de situation. Bon. Et accessoirement, c'était aussi une manière pour moi de mettre en avant, à travers des témoignages qui interviennent à l'espace régulier, de mettre en avant des, euh, euh, des, des gens ordinaires qui, font, qui ont fait des choses extraordinaires, euh, de mettre en avant des soldats français euh, dans des euh, opérations de combat récente, voilà, en gros depuis, depuis une vingtaine d'années, euh, voilà, tout simplement parce que, euh, autre caractéristique des guerres modernes, c'est que ce sont aussi des guerres anonymes, surtout en France, euh, c'est-à-dire, si vous posez une question, je vous demande si vous êtes capable de citer le nom d'un super combattant français, de quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires euh, récemment, je pense pas que vous, vous, en, serez, vous en serez capable, euh, ça tient à des problèmes je dirais, internes institutionnels, de mise en avant si vous voulez, de, euh, des héros. Euh, et, juste un exemple, vous connaissez peut-être un film qui s'appelle La chute du faux qu'on voit. Euh, excellent film. Bon, et euh, ça, au départ, c'est un livre d'ailleurs, euh, c'est un journaliste, qui très bien aussi, et qui décrit par le détail une opération militaire de combat qui a eu lieu à Mogadishu en 1993, euh, une opération militaire américaine qui a échoué s'est achevé par la mort de 18 soldats américains et de plusieurs centaines de, de Somaliens, euh, dont plusieurs centaines de, de civils par ailleurs, qui est un échec, un échec fla, euh, flagrant. Mais voilà, les, euh, les Américains ont été capables d'en faire au moins euh, un film, de mettre en avant le courage des hommes qui ont été euh, impliqués dans cette opération. Bon, ce qu'on ignore, c'est que les Français ont fait la même opération, euh, cinq, bon, cinq à six mois plus tôt, au même endroit, la même opération, au même endroit, par là, les Français ont réussi là où les Américains ont échoué. Euh, donc ça a été très violent, ça doit toute une journée, ça a été très violent, et on, on a réussi à s'en sortir, on a réussi la mission. Qui en a bien entendu parler Personne. Voilà. Euh, et puis vous ajoutez là aussi euh, une, une tendance peut-être moderne, enfin, je ne rentre pas dans le détail, à euh, anonymer, enfin, ou, euh, à s'empêcher même de, de, de parler des, des soldats, de les nommer par peur. Par par peur de, 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 de euh, des gens qui sont en opération. Donc il y a 
encore une fois, des guerres anonymes. Euh, vous, avez, vous pouvez voir des opérations euh, de combat euh, en, au Mali, ou, euh, par exemple, hein, en 2013, ou en 2011, en Libye, euh, et vous ne trouverez jamais un soldat français qui a pris Donc, tout ça pour dire que c'était aussi un de mes propos, c'était voilà, de remettre en avant euh, des gens, des soldats, des sous-officiers, des, euh, quelques officiers, euh, des, euh, des amis, ou, qui, euh, voilà, qui ont fait des choses extraordinaires. Sachant que, bien évidemment, le contexte euh, du combat amène des individus euh, à faire des choses euh, bah, qui sont extraordinaires au sens qui sortent de l'ordinaire, forcément. C'est là que je vais rentrer un peu plus dans, euh, dans le propos pour expliquer un peu le, dire, le, le cœur un peu de, 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 de mes conclusions euh, dans, dans, dans ce domaine. Euh, pour introduire, je vais vous donner deux exemples. Euh, un exemple... Euh, Américain, ça se passe en 1944, c'est en Normandie. Euh, c'est la fin du mois de juin de 1944. Vous avez une section américaine, c'est un lieutenant qui reçoit une mission, chef de section, qui reçoit euh, pour mission de mener une patrouille dans le, le bocage normand. Euh, une patrouille de nuit. Donc le lieutenant part avec sa section, sa section est accrochée par une mitrailleuse euh, allemande, Ils se disperse, les soldats se dispersent. Euh, ils mettent euh, le lieutenant et son, son adjoint, son sous-officier adjoint, mettent une heure pour récupérer tout le monde. Ils, ils réussissent à partir, euh, enfin, trouver, localiser euh, l'ennemi, ils réussissent à, euh, à le contourner et montent à l'assaut sur la position allemande, tuent tous les Allemands qui sont sur, sur, la, qui sont sur place. Et là, vous avez des soldats qui continuent et qui se, se ruent dans le, la basse-cour qui se trouve juste à côté et qui tuent tous les animaux qui sont dans la basse cour et qui s'arrêtent au moment où il euh, n'y a plus rien à tuer en réalité. Euh, à ce moment-là, le lieutenant euh, réussit à reprendre le contrôle, euh, demande un volontaire pour aller euh, voir un peu plus loin ce, ce qui se passe, et euh, un homme se présente, ils font quelques pas, puis cet homme tombe et on s'aperçoit qu'il a plusieurs balles dans le corps. Euh, un autre exemple, beaucoup plus contemporain, ça se passe pendant la première guerre du Golfe, euh, c'est au moment où une section d'infanterie de marine euh, doit monter à l'assaut sur une position irakienne. Donc euh, concrètement, vous êtes sous forme en 1991, février 91, c'est le début de la grande offensive de la coalition euh, à travers le, le désert irakien. Et, et donc là, il y a un renseignement qui arrive à, à l'unité en disant voilà, il y a des, une douzaine d'Irakiens qui sont dans un bunker, ils ne veulent pas s'en rendre. Euh, bon, donc euh, la, la section reçoit pour mission de monter à l'assaut sur le bunker. Et, euh, de travailler ces euh, soldats irakiens. Euh, la section part en véhicule, on s'appelle des vagues, des véhicules d'avant blindés, des véhicules blindés à roues, fonce vers l'objectif. Là, vous avez des mitrailleurs qui tirent, euh, mitrailleuses de 7 mm qui tirent sur, sur le bunker. Euh, à un moment donné, vous avez un des véhicules qui commence à passer devant un autre véhicule qui va plus vite. Le mitrailleur continue à tirer et commence à tirer sur le véhicule. Euh, de ses amis, il est complètement focalisé sur, euh, sur son, son acte et sur son objectif. Le sous-officier euh, qui, qui se trouve derrière dans le véhicule est obligé, alors que le véhicule roule, de monter et puis de, de, de ceinturer, de maîtriser son, son mitrailleur. Les véhicules euh, arrivent devant la position, les marsouins, les soldats d'infanterie de marine, débarquent. Euh, là, vous apercevez que vous avez quelques-uns parmi eux qui ont des grenades sur les fusils. Et puis, ces personnes qui ont quasiment tous tirent leur grenade immédiatement. Euh, en réalité, ça ne sert pas à grand chose, hein, ils tirent sur le bon cœur, bon, ça ne sert, sert pas à grand chose. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils se débarrassent de la grenade, parce que tant qu'ils l'ont bloqué sur euh, le fusil, euh, en réalité, ben, ils ne peuvent pas tirer. Ils ne peuvent pas tirer, ils ne peuvent pas se défendre s'il y a une menace qui, a, qui apparaît euh, face à eux. Donc en fait, ils s'en débarrassent. Là, le chef de section appelle un, un marsouin, il lui ordonne de tirer. On avait à l'époque d'énormes roquettes. Euh, char jetable euh, et il envoie de tirer sur le bunker avec la roquette, il se met en position, il se met à genoux, il tire, rate le bunker, c'est euh, inconcevable, euh, mais il le fait quand même, euh, il rate quand même, il se rate pas lui-même parce qu'il s'est mis juste devant un véhicule et que vous avez derrière, vous avez un souffle énorme euh, qui, qui bouge le véhicule et qui revient en retour sur lui, donc il repart en roulade euh, dans le sable. C'était un Polynésien, c'était un Wallisien, donc il a, il a survécu. Euh, et, euh, et là, donc la, la section est prête à monter l'assaut, l'ordre est donné, un avant, à l'assaut. Et là, vous avez un caporal-chef euh, qui, euh, qui, de, de, enfin, qui n'arrive pas à se lever, 
qui reste, qui reste assis en disant je, je, peux pas, je, 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 je suis bloqué, je ne sais pas ce qui se passe, je suis bloqué. Voilà. Je comprends, bien évidemment, la section arrive à l'intérieur du bunker et tombe sur une douzaine de soldats irakiens qui ne demandent qu'à se rendre depuis le début, euh, mais qui n'ont pas l'occasion de, de sortir parce que ça tire de tous les côtés. Tout ça pour vous expliquer que, vu de l'extérieur, vu de loin, voilà, c'est pareil, complètement étrange. Quoi, hein, euh, euh, Comment se fait-il quand ce type de comportement paraît complètement surréaliste En réalité, vu de l'intérieur, vu de l'intérieur de la bulle de violence, euh, tout cela prend un sens. C'est une autre logique. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, les, euh, le combat, c'est euh, enfin plus exactement la mort. C'est le, le cœur du sujet, c'est quand même ça. La mort reçue, la mort donnée. La mort. C'est un, un objet à très très forte gravité. C'est comme en physique. Euh, en physique, plus vous approchez d'un objet à un trou noir ou une très grosse étoile, euh, puis plus la physique se déforme. Le temps, l'espace euh, se déforme. Et là, c'est la même chose. Plus vous approchez de la mort, sachant qu'elle est là, et plus vous allez vous déformer. Vous vous déformer physiquement. La biologie interne va se modifier. Euh, les perceptions vont se modifier. Le temps ne s'écoule plus de la même façon. L'espace ne s'organise plus de la même façon, vous êtes, vous êtes transformé. Voilà, vous n'êtes plus euh, du tout le même dans, cette, dans cette, ce petit monde qui apparaît très ponctuellement au euh, combat. Alors, pour voilà, dit. bien comprendre ça, on va faire un tout petit peu, tout petit peu de biologie. Euh, bien comprendre que face en réalité, face à une situation euh, stressante, vous avez, euh, vous avez deux, euh, deux processus de réaction. Vous avez un processus de réaction automatique qui part d'un petit organe, c'est dans le cerveau reptilien, euh, qui s'appelle l'amidale. Et cet organe, c'est euh, la sentinelle. C'est la sentinelle du corps. En fait, son, son objectif premier, c'est de déceler des dangers. Euh, et c'est à partir d'un certain nombre d'indices euh, qui peuvent apparaître. Et c'est euh, à partir du moment où euh, l'amidal décèle un objet, tout ça est, très, est totalement inconscient, il va déclencher un processus d'adaptation euh, au danger. Un processus de mobilisation des ressources euh, physiques. C'est-à-dire concrètement, le, euh, le rythme cardiaque va commencer à, à, à s'emballer pour être capable de faire des, euh, euh, des, des actions plus forte, plus puissante, vous allez avoir un, un poussé d'adrénaline, vous allez avoir le sang, le sang également ne circule plus tout à fait de la même façon, il va commencer à évacuer les membres, euh, les membres extérieurs, ce qui fait que lorsque vous êtes blessé, ben, dans, dans ce contexte-là, vous êtes blessé, en réalité, vous, vous saignez très peu, euh, au profit des organes vitaux, euh, du cœur, etc., etc. Et donc vous avez tout un processus physique d'adaptation qui est très inconscient. Puis vous avez un deuxième processus qui se met en branle, euh, un accident d'action très vite, qui lui, pour le coup, est un processus conscient. Là, vous analysez concrètement la situation euh, et euh, vous faites euh, une analyse très rapide de ce qui se passe et de, surtout de ce que vous êtes capable de faire éventuellement face au danger. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, cette mobilisation du corps, elle peut être trop importante. Euh, à partir, je prends juste l'exemple des... Euh, pulsations cardiaques, à partir de, de mémoire, à partir de 120 pulsations cardiaques, vous commencez à perdre de l'habileté manuelle, de l'habileté technique, donc il y a tout un tas de gestes techniques, pour rester dans le domaine militaire, que, que vous êtes capable de faire, euh, et qui sont assez sophistiqués, que vous êtes capable de faire en temps normal, là d'un seul coup, ben, c'est plus pareil, euh, c est, c est, les choses sont réduites, à partir vous augmentez de 20 pulsations commencer à ne plus voir les choses et les, les, les sensations changent, vous ne percevez plus les choses de la même façon, la pupille, euh, la, la pupille va commencer à grossir, ce qui fait que par exemple, euh, si vous devez ouvrir le feu, ben, vous n'allez plus viser du tout de la même façon, donc, accessoirement vous avez tendance à rentrer les épaules, donc globalement vous allez tirer beaucoup, moins, beaucoup plus mal que, euh, que sur un champ de tir. Euh, le rapport entre le nombre de cartouches tirées euh, sur un champ de tir et le nombre de cartouches tirées au combat pour obtenir... Euh, pour, euh, Passer, quand dire, pour tuer quelqu'un, simplement, euh, là vous passez de vous multiplier par euh, 1000, pratiquement, le, le nombre de cartouches euh, qui sont tirées. Pour, euh, 
prendre un exemple, j'avais calculé qu'en 2004, euh, les Américains en Irak et en Afghanistan, si on faisait le, le total de toutes les cartouches qu'ils avaient tirées, toutes causes confondues, l'entraînement aussi, euh, le nombre de rebelles qu'ils avaient euh, tués, ça faisait quelque chose comme 200 000 pour 1. Voilà, ça donnait un ordre de grandeur. On n'est pas là, sur la pensée, on se maîtrise un peu mieux, mais euh, euh, sur la, au Mali, par exemple, le rapport, c'est 200, il faut 200 cartouches pour tuer un homme. Euh, il a fallu 200 cartouches pour tuer un homme. Euh, je me rappelle le raid intervenant à Saint-Denis euh, récemment, 3000 cartouches euh, pour neutraliser. Euh, on y était trois. Bon, bref. Euh, donc voilà, ce que je veux faire comprendre, c'est que voilà, vous avez un processus là aussi de euh, lancer des distorsions. Et puis, euh, vous augmentez encore les pulsations, et puis là, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez plus prendre de des décisions vous-même. Donc, vous êtes encore actif, euh, mais vous n'allez pas prendre de décision. Donc, soit vous allez obéir, soit vous allez imiter euh, quelqu'un, et puis vous arrivez au stade euh, suprême où, euh, où là, vous êtes complètement paralysé. Donc, là, vous ne pouvez plus rien faire. Euh, et ce qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est le premier élément, c'est que, que ce soit cette mobilisation inconsciente qui fait appel à des indices, ou que ce soit cette mobilisation consciente, cette analyse de la situation, tout ça repose quand même très largement euh, sur l'expérience. Euh, et donc déjà, vous avez un indice de ce qui va se passer par la suite, entre ceux qui arrivent à se contrôler, euh, à contrôler cette, cette mobilisation, à faire éventuellement quelque chose de positif pour faire face euh, au danger, et puis ceux qui ne la contrôlent pas, et qui eux, pour le coup, vont devenir complètement inhibés jusqu'à jusqu la paralysie. C'est comme ça qu'on arrive, au moment où il y a eu l'agression dans le train de Thaïs, situation où vous avez quand même un individu euh, qui est au milieu du train et puis euh, et la plupart des, des gens qui sont autour qui sont en réalité complètement paralysés parce qu'il parce qu voit débouler quelqu'un avec une, une kalachnikov et euh, évidemment enfin, l'immense majorité n'est pas du tout s'attendait pas du tout euh, à, à voir ça en montant, dans, en montant dans le train et donc là vous avez effectivement une montée très vite dans l'inhibition et la paralysie alors qu'en réalité relativement facile de neutraliser. Euh, et puis ce sont, comme par hasard, ce sont des, plutôt des, des gens qui ont eu un peu une expérience de ce genre de situation qui vont, qui vont intervenir. Voilà, notez que lui-même, le, le, le djihadiste qui, qui intervient lui-même est paralysé, il n'arrive pas à se servir d'une kalachnikov, il n'arrive pas à armer sa kalachnikov, ce qui est... Euh, combien de fois que je vois ça d'ailleurs euh, que c'était pas possible, mais euh, mais soit dit que voilà, lui aussi il est complètement euh, il est inhibé et il se fait finalement neutraliser relativement euh, facilement. Donc voilà, bien comprendre au départ, au départ, il a peur. Phénomène de bien comprendre que bien évidemment l'oxygène, euh, l'air du combat, c'est la peur, c'est la normalité. Tout le monde a peur, et ça, mais simplement ça provoque des choses euh, un peu différentes. Pas si évident, enfin, ça peut paraître évident, mais c'est pas si évident que ça. On a plutôt tendance pendant très longtemps à nier euh, le, le fait d'avoir peur. Et au contraire, on euh, considérer que tout le monde euh, était, était courageux. Alors, était, donc, tout le monde a peur. Euh, mais voilà, encore une fois, pour comprendre ce, ce phénomène, c'est que euh, ça a pour effet surtout d'aboutir à des comportements extrêmes. <coughs> dans un monde normal, dans le normalistan, euh, on, euh, bon, la plupart des gens ont un comportement globalement moyen face aux événements. On est, on est sur la courbe de Gauss. Donc vous avez beaucoup d'individus moyens, voilà. quelques individus exceptionnels, quelques individus euh, bon, pas très bons, mais, euh, voilà. mais on tourne autour de ça. Dans un, dès qu'on arrive dans une situation extrême, dans l'extrémistan, euh, dès qu'on arrive dans une situation où euh, le, le, le stress, la, la peur, impose une pression forte, eh bien, c'est plus une courbe de gauche, c'est ce qu'on appelle une loi de puissance. Euh, et là, vous avez une situation, vous avez un fractionnement très net des rôles, euh, un fractionnement très net des individus entre bon, ce que j'appelle les acteurs et les figurants, entre ceux qui vont faire quelque chose, et eux qui sont, donc pour reprendre le schéma précédent, qui vont euh, être capables de, de contrôler un peu euh, leur peur et qui vont utiliser euh, ce surcroît de, de force, euh, ce surcroît de, de ressources pour, euh, pour agir. Et puis ceux qui, euh, euh, qui, au contraire, seront plutôt inhibés. Euh, ils feront, euh, pourront faire des choses, hein. la plupart feront des choses éventuellement dans une situation de combat, mais qui ne sont surtout pas capables de prendre de, de décisions. Certains sont complètement paralysés. 
Et parmi ces acteurs, mais comme au cinéma, vous avez des acteurs des premiers rôles, des seconds rôles, et puis vous avez des, vous avez des stars, euh, en fonction de... Euh, en fonction de, de la situation. Vous avez, en un exemple historique, la bataille de Wagram, 1809. Euh, la bataille elle, se décide au moment où euh, Napoléon, donc c'est la bataille très indécise, et puis Napoléon réunit ce qu'on appelle la, la colonne McDonald, il appelle le, le maréchal McDonald, et lui ordonne de, euh, de s'attaquer au centre de la position autrichienne. McDonald part avec 22 000 hommes, donc là on est sur... Euh, 2 km de profondeur, hein, ça va pas très, très loin, euh, maximum, grand maximum, euh, et il part avec 22 000 hommes, et sur la position autrichienne, en réalité il y en a 3 000 qui combattent, bon. entre temps euh, il y en a euh, 3 000, 4 000 qui ont peut-être été tués ou blessés, mais les autres, bah, c'est pas, pas trop ce qu'ils font en réalité, euh, certains bah, sont un peu en retard, euh, d'autres s'occupent des blessés, euh, d'autres font semblant de, de combattre, hein, vous avez des des tas d'exemples où on retrouve après la bataille des, des fusils qui ont été chargés plusieurs fois de suite, euh, qui n'ont jamais tiré, et on se contente de charger pour au moins faire semblant de, de, de faire quelque chose, ou, ou faire quelque chose tout simplement, parce que le, le remède au stress, c'est euh, l'action. Donc il faut faire quelque chose. Euh, voilà. Et en réalité, 3 000 individus qui combattent réellement euh, les Autrichiens et finalement l'emportent. Et donc, vous avez là, on voit typiquement ce, ce, ce fractionnement qui peut intervenir. Et donc, parmi ces, euh, je vais prendre d'autres exemples modernes. Euh, pendant les, la Première Guerre mondiale, euh, vous avez ce qu'on appelle des as dans la chasse aérienne. Un as, c'est quelqu'un qui abat au moins 5 avions ennemis. Quand on fait le... Vous avez en France, vous avez 187 pilotes qui ont qui auront reçu le titre d'As. Quand on fait le total des victoires obtenues par ces 180 individus, 187 individus, on s'aperçoit que, ce qui représente entre 3 et 4 du nombre de pilotes de chasse, euh, vous apercevez qu'ils ont abattu 40 des avions allemands. Et quand on prend simplement les 40 premiers, les 40 premiers ont abattu 20 des avions allemands. D'accord Alors, et puis, ce qu'on qu constate aussi, c'est que, un, d'abord, quand on change de technologie, on a fait les mêmes statistiques pendant la Seconde Guerre mondiale et euh, pendant le, la guerre de Corée, par exemple, où il y a aussi beaucoup de combats aériens, on l'a obtenu aux mêmes, aux mêmes proportions. On est dans ce qu'on appelle la loi de Pareto, un petit groupe, tout petit, qui euh, obtient euh, la majorité des effets. Donc, voilà, vous avez 4% d'individus qui, euh, qui ont 40% des victoires. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que quel que soit le type de combat, en réalité, vous aboutissez à quelque chose d'approchant. Que vous soyez dans des sous-marins, que vous soyez sur des chars, que vous soyez dans l'infanterie, alors c'est peut-être plus chou, c'est peut-être plus confus, mais c'est globalement la même chose. Et puis vous avez des individus voilà, qui sont euh, des, euh, des, des, des superstars, je dirais, de, euh, du combat, qui sont des idanes de, de, du combat, qui sont parfaitement à l'aise et compétents. Euh, vous avez des, euh, des pilotes comme euh, le pilote allemand Rudel pendant la Seconde Guerre mondiale qui effectue 2500 missions de guerre. Euh, je crois qu'il a calculé qu'il a dû tuer 10 000 soviétiques euh, lui tout seul. Au total, il a détruit un, un, un navire, un QRC, il a détruit plusieurs centaines de chars, etc. Enfin, il a fait 2500, 2500 missions de guerre, c'est-à-dire plusieurs par jour, pendant toute la guerre. Euh, vous avez un individu comme euh, le, le tireur d'élite euh, finlandais Simo Aya qui... Euh, qui est crédité de plus de 500 euh, morts. Alors, tu es plus de 500 soldats soviétiques et peut-être même plus de, en réalité, peut-être 750. Bon, sachant que ça se passe pendant la guerre russo-finlandaise, mmh. euh, qui dure 100 jours euh, et qu'il est blessé avant la fin. Euh, et donc, cet individu tue tous les jours 8 hommes. Tous les jours. Euh, voilà, et vous en avez quand même un, un petit groupe d'individus comme ça euh, qui, qui, qui existe, qui existe, qui existe réellement. Euh, si j'ai fait le total des, des me meilleurs équipages de chars soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, les 40 premiers, je crois, je sais plus, oui, 40 premiers, euh, les 40 meilleurs équipages avaient détruit 2500 chars euh, allemands. Type de comparaison, on a 250 chars actuellement dans l'armée française. Il 
les, les, les 40 meilleurs tireurs soviétiques euh, ont, ont tué 12 000 soldats allemands. Euh, bon. Donc, l'idée, voilà, bien comprendre, c'est ça. C'est que vous avez un fractionnement, un fractionnement complet des individus. Vous avez une répartition des rôles systématique entre des gens qui vont faire des choses plus ou moins bien, euh, plus ou moins intelligemment, et des d'autres qui vont suivre. Euh, qui vont faire aussi des choses, mais qui sont, surtout seront des suiveurs. Alors, après, pour être dit, tout ça est étant dit, et tout le, le métier, je dirais, tout le, le, la fonction première des armées, c'est d'arriver à faire en sorte que euh, on constitue des groupes humains qui soient les moins inefficaces possibles lorsqu'on est dans une situation de combat. Euh, le combat, c'est la finalité de toute armée, ça depuis euh, l'origine des temps. Et, euh, et donc tout s'organise autour de cette finalité, euh, de ce point oméga. Euh, et globalement, depuis euh, des milliers d'années de pratique, on est arrivé sensiblement, empiriquement, à peu près les mêmes, mêmes conclusions, pour euh, arriver à faire en sorte, effectivement, que les individus acceptent volontairement de pénétrer dans ces zones de violence, euh, qui ne sont pas naturelles pour le, pour le coup, et faire en sorte qu'ils s'y comportent à peu, près, à peu près efficacement, en tout cas plus efficacement que ceux qui sont en face, ce qui est le but du premier. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, c'est que globalement, l'idée première, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, on, il faut blinder l'individu, il faut le blinder de confiance. Euh, il faut l'armer de, de, de confiance, d'abord de confiance en lui. Euh, donc tout tourne autour de cette idée, est-ce que euh, faire en sorte que l'individu se sente capable d'agir sur euh, son environnement Je prends deux, deux exemples, euh, qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec le monde militaire, des exemples de sociologie. Euh, le premier exemple, c'est euh, on, prend, euh, on prend deux groupes d'étudiants, on les place dans des, euh, dans des salles différentes avec des box, et on leur fait faire exactement les mêmes tests. Euh, et ils ont tous, en vérité, ils ont tous en fond un bruit assez déplaisant euh, qui est censé les perturber lorsqu'ils font leur test. La bon. différence entre les deux groupes, c'est que vous en avez un où tous les membres de ce groupe ont, disposent d'un bouton rouge. Et il suffit d'appuyer sur ce bouton rouge pour arrêter le bruit. Que constate-t-on à l'issue de cette expérience C'est que euh, ceux qui ont le bouton rouge réussissent mieux les tests. Ce qui paraît normal. Euh, mais là où ça pourrait, c'est surtout intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que quasiment aucun n'utilise euh, le bouton rouge. Il n'y a que simplement le fait de savoir que l'on peut, que l'on a une prise euh, sur les événements, change complètement la perception que l'on a. Et change complètement la perception que l'on a de son rôle dans cette affaire. Je prends un autre, euh, euh, un autre exemple. Euh, prenez. Euh, Prenez un rat, un rat, vous le mettez dans une cage euh, et vous lui balancez de l'électricité sur le sol de l'eau. Euh, puis vous apercevez qu'au bout d'un certain temps, ben, ce rat, tout seul, coincé dans la cage, vous le vous libérez et il présente tous les symptômes de, de stress avancé. Les poils qui partent dans tous les sens, il a mis l'eau, il, il, euh, il est complètement stressé. Vous faites la même expérience avec deux rats. Plus grande cage. De rats, même quantité d'électricité, qu'est-ce qui se passe ben, Les rats se battent. Alors, ça ne change évidemment rien, ça ne réduit en rien la quantité d'électricité qui, qui se passe, euh, qui prennent, mais ils font quelque chose. Et ils ont le sentiment de faire quelque chose euh, et d'agir un peu sur leur environnement. Et on s'aperçoit que quand on les libère, ils sont en, en, en beaucoup moins stressés que le premier, qui était tout seul, qui s'était contenté de subir. Voilà, la, la clé, elle est là, c'est ne pas subir. C'est une, une devise. Euh, est-ce que placer l'individu en situation où il ne subit pas Lorsque j'étais à Sarajevo, il y avait deux bataillons français qui étaient en place. Parmi les menaces qu'il euh, qui y avait face à nous, il y avait notamment celle du sniper. On se faisait tirer dessus en permanence par des tireurs isolés. Euh, ils avaient un bataillon qui était à, à un bout de la ville où l'ouverture du feu était interdite. L'ouverture du feu, enfin plus exactement, il fallait demander l'autorisation au colonel. Seul lui donner l'autorisation d'ouvrir le feu. Dans le bataillon auquel j'appartenais, il était interdit de demander l'autorisation. C'est-à-dire que, euh, voilà, considérer qu'un soldat professionnel, connaissant les règles d'engagement, euh, devait en tout cas 
euh, jugé lui-même de la situation et de, de l'action à mener. Dans les faits, la situation était toujours très compliquée, vous ne savez jamais si euh, c'est vous qu'on tire, euh, si ce n'est pas sur vous, si, euh, d'où ça vient, enfin, c'est toujours très, très compliqué. Euh, donc vous ne tirez pas souvent, en réalité, euh, même si vous voulez, vous le voulez. Euh, mais simplement le simple fait de savoir que vous pouvez le faire, si besoin, sans avoir demandé quoi que ce soit, sans pouvoir débouler la police militaire, sans... Euh, ça, ça, euh, ça change complètement la perception des choses et ça change complètement la vie. Euh, je peux vous l'assurer. Euh, bon, et accessoirement, on revient un peu ce que vous avez au début. Au début, vous tirez, effectivement. Vous tirez surtout pour vous déstresser, pour agir, pour faire quelque chose. Voilà. Et puis, vous rappelez très rapidement, ce qu'on ne voit jamais dans les films, ce qu'après, il faut nettoyer son arme. Et euh, ce qui prend du temps, qui n'est pas, pas terrible. Et puis, donc, au bout d'un moment, vous ne tirez même plus. Parce que voilà, vous n'avez plus besoin euh, de ça pour vous, vous déstresser. Donc ça c'est le premier élément, voilà, euh, de ne pas subir. Les, les, les pilotes pendant la, la guerre vous diront qu'ils préfèrent combattre contre d'autres pilotes que de passer dans une zone où il y a des tirs anti-aériens, où là, il ben, n'y a plus qu'à attendre, euh, y a plus qu'à attendre le, la statistique. Euh, et on ne peut absolument rien faire, il n'y a pas de prise sur les événements. Euh, tous les gens préféreront combattre à euh, être sous un bombardement et à attendre. Voilà, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que euh, plus... Plus spécifiquement, là aussi, et, euh, agir, avoir la capacité d'agir, c'est bien, mais c'est encore mieux si on est bon. Euh, et donc, si, euh, si vous êtes compétent, si vous, avez, donc, si vous savez utiliser vos armes, si vous êtes capable d'analyser euh, une situation, euh, hein, le monde du soldat, le monde du combat, c'est quelque chose de très complexe. On n'imagine pas, pas forcément, mais euh, comme disait Edgar Morin, le petit n'est pas le simple. Euh, le, le soldat, c'est un stratège sur 50, 200, euh, 300 mètres, et il doit maîtriser une multitude de paramètres euh, et, qui se mesurent en secondes ou en mètres, euh, mais qui font souvent la différence entre, entre la vie et la mort. Euh, et, euh, et ça aussi, c'est évidemment tout l'objet de l'entraînement, de l'expérience, ça consiste à euh, donner un peu cette, cette expérience qui va permettre d'analyser rapidement la situation. Je vais donner juste un exemple technique. Euh, si vous faites euh, tirer dessus, un sniper par exemple, euh, non, ça peut arriver à tout même à Paris, euh, euh, voilà, vous avez, quand on tire dessus avec une balle, une balle c'est supersonique. Donc c'est supersonique, ça va plus vite que le son. Donc si ça va plus vite que le son, ça fait du bruit sur l'air, ça frotte sur l'air, ça fait un bang sonore. Et donc, en réalité, euh, vous allez avoir trois bruits. Un seul, une balle qui est tirée, vous avez trois bruits. Vous avez le, une balle qui, qui passe devant vous, vous avez un gros bang sonore. Euh, donc, c'est ce frottement sur l'air. Euh, donc, ça, vous l'entendez tout de suite. Et dans un deuxième temps, vous entendez le bruit de la détonation, de départ, l'explosion de départ, qui, elle, arrive sur vous à la vitesse du son. Donc, c'est 300 mètres secondes. Euh, et puis, vous avez un troisième bruit qui est très intéressant, c'est le sifflement, c'est-à-dire que vous avez derrière la balle, vous avez un cône, un petit cône de vide et qui provoque un sifflement. Et donc ça, c'est très près. Et donc, à partir d'une une balle qui est tirée, vous avez trois bruits. Et en fonction de ces trois bruits, ben, vous pouvez analyser complètement la situation. Euh, moi, je peux vous dire, c'est à partir de ce bruit, ben, si un, si on me tire dessus, euh, ce qui est une information importante. Deux, si, donc ça, c'est les trois bruits, j'ai un bang, j'ai un sifflement, j'ai une détonation. Si j'ai que deux bruits, un gros bang et euh, puis une détonation, ça veut dire que c'est un tir dans la direction, mais je ne suis pas visé, c'est un peu plus loin. Euh, si j'entends que seul bruit, c'est que ce n'est pas dans ma direction. Ou alors c'est que je suis très près et les deux bruits, les bruits se confondent. Euh, si on me tire dessus, j'entends le bang, qu'est-ce que je vais faire tout de suite Je vais compter. Euh, j'entends le balle qui passe, le sifflement, hop, immédiatement, instinctivement, je vais compter. 331, 332, 333, ça, ça, ça mesure une seconde, euh, etc. Et la différence va me donner la distance du tireur. J'attends le bruit qui arrive après et euh, je vais calculer sa distance et son origine. Voilà. Euh, donc, soit vous connaissez le phénomène, vous êtes capable de savoir si on tire dessus, vous êtes capable d'analyser la situation, soit vous ne connaissez pas le phénomène et là vous êtes complètement perdu. Euh, voilà. C'est juste un petit exemple, mais des exemples comme ça, vous en avez des dizaines et des dizaines. Et tout ça, ça s'apprend. C'est un métier long, il faut du temps pour former un, un, un bon soldat. Donc il faut du temps aussi pour se sentir compétent. Euh, et maîtriser tous les savoir-faire qu'il faut maîtriser, techniques, tactiques, etc. 
Et puis ensuite, vous avez notre, ce, notre facteur, c'est est-ce que j'ai des chances de m'en tirer euh, Concrètement, c'est-à-dire que se passe-t-il bon, D'abord, est-ce que je suis protégé euh, ou pas Si vous êtes avec un gilet par balles ne vous comportez pas du tout de la même façon que vous êtes, si vous êtes sans gilet par balles euh, Quand j'avais vu les... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu, bon, vous voyez cela dans la rue, vous voyez leur, leur gilet, il euh, y a plusieurs modèles, mais vous avez un gilet assez ancien, qui est, assez, euh, qui est très lourd, euh, qui est généralement pas porté complet, mais si vous portez complet, alors vous êtes bien protégé effectivement de partout, mais en gros vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Euh, vous ne pouvez pas tirer, notamment, c'est très compliqué. Euh, et donc quand j'avais vu les concepteurs de ce gilet, je leur ai dit, mais comment vous avez fait pour concevoir un truc euh, comme ça quoi. Euh, Et on me dit, bah, c'est ce que vous avez demandé, vous avez dit, voilà. Ça, c'est pour une sentinelle, quelqu'un qui ne bouge pas. Voilà. Et s'il doit monter à l'assaut, euh, ben, il va enlever le gilet, il va mettre, euh, on avait de, ce qu'on appelait un gilet par éclat, donc un truc beaucoup plus léger, qui ne sert pas à grand chose en réalité, euh, enfin qui n'arrête pas les balles en tout cas, euh, et il bon, montera à l'assaut avec ça. Vas-y, ben, attendez, vous une seule seconde, euh, le, le, le chef de section qui va monter à l'assaut, qui dit au gars, écoutez les gars, monter à l'assaut, enlevez vos gilets. Euh, c'est pas possible, personne ne l'a jamais fait personne ne l'a jamais fait parce que bien évidemment on se sent, et puis on se sent protégé et ensuite on a les ressources qui permettent d'un seul coup de faire en sorte que ce gilet devienne beaucoup plus léger euh, en l'espace de quelques, quelques secondes euh, donc voilà il y a la protection, que se passe-t-il si je suis blessé malgré tout, si je tombe est-ce qu'on va venir me chercher est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre des risques pour aller me tirer euh, de là euh, Est-ce que si on me tire de là, je suis soigné très vite euh, ou pas Et tout ça, ça rentre, c'est tous les paramètres qui rentrent en, en, en ligne de compte. Quand vous avez dans la bataille de Fallujah en 2004, euh, euh, entre le moment où un Marines américain tombe euh, au milieu de Fallujah pendant les combats, et le moment où il est sur la table du chirurgien en train d'être soigné, se passe 53 minutes en moyenne. Euh, donc vous avez tout un processus voilà, de secours très rapide. Euh, quand j'étais à Sarajevo, chaque fois qu'un seul a tombé, euh, euh, ben, il était dans les minutes qui suivaient, il se retrouvait, euh, il se retrouvait à l'hôpital. Euh, on concentrait tous les moyens pour, euh, pour euh, essayer de le sauver. Et ça marchait dans, dans la grande majorité des cas. Donc voilà, ce qu'il faut en comprendre, c'est ça, c'est euh, mettre en confiance l'individu. Euh, et plus particulièrement, bien sûr, euh, lors de, euh, ben, de ses premières expériences de combat. On s'aperçoit que 80% des, des pertes euh, ont lieu pendant la première expérience de combat. Euh, D'où parfois, je reviendrai peut-être sur le temps, sur la manière dont on s'entraîne, on se forme, euh, et c'est parce que c'est très difficile de re reproduire tout ça, d'essayer de simuler le plus exactement possible euh, ces, ces expériences de combat. Il y a un film qui s'appelle Top Gun, je ne sais pas si vous avez quelque chose, c'est vieux, mais euh, c'est Tom Cruise. Euh, et... Euh, ou voilà, qui, qui montre bien ça, c'est-à-dire que c'est les Américains, après la guerre du, enfin, pendant la guerre du Vietnam, sont aperçus que la plupart des pilotes qui étaient abattus, c'était dans les premières missions. Et donc ils, se sont, ils ont entrepris de créer un système de simulation le plus pointu possible pour donner à leurs pilotes ces, ces quelques missions avant de partir en mission, en mission réelle. Et effectivement, ça marche, ça marche plutôt très bien. Donc voilà, c'est armer l'individu pour que... Il, se, il soit confiant dans ses propres capacités à faire face euh, à, le, à la situation qui, qui se présente. C'est long, déjà c'est long, c'est complexe. Deuxième facteur, deuxième facteur de confiance, peut-être le plus important, ce sont les autres. Euh, ce sont les copains. Euh, c'est le petit groupe d'individus, de dizaines d'individus, de, 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 de copains, de qui constituent ce qu'on appelle un groupe de combat. Euh, au passage, aperçu, enfin, il y a des études anthropologiques qui ont montré que dans l'ensemble de l'humanité, un peu partout, on avait tendance à se, à se fractionner en euh, un, un certain niveau de, de, de en volume d'individus. Vous avez la petite famille, la famille, effectivement, qui est euh, petit maximum d'une dizaine. Voilà. Euh, vous avez euh, la tribu euh, d'une trente, de 30 à 50 individus. Vous avez ensuite euh, un volume plus important. 100, 200 individus et au delà ça marche plus très, ça marche très bien et on commence à se, à se scinder où tous les individus se connaissent à partir de 200 on ne se connaît pas forcément tous euh, et puis euh, le, le, un ensemble un peu plus grand qui est à peu près le milieu d'un individu et voilà tout ou la ville qui représente la ville ou le, ou le gros village 
ces, ces niveaux anthropologiques, en réalité, vous apercevez que empiriquement, toutes les armées les ont adoptés euh, dans leur, la constitution de, de, de leurs unités pratiquement. Là, le niveau, la cellule tactique, la, la, la plus petite, c'est euh, pour, pour l'armée de terre, c'est euh, pour l'infanterie, c'est le groupe de combat, où c'est l'équipage de chars, où c'est l'équipe d'une pièce d'artillerie. Et donc là, vous avez une interdépendance qui se crée entre les individus. Alors, vous avez une triple interdépendance qui se crée. La première, c'est une interdépendance morale. C'est-à-dire que les gens se connaissent. Et quand on se connaît, on ne se comporte pas du tout de la même façon. Quand on se connaît, on s'apprécie, on s'aime. On ne se comporte pas du tout de la même façon les euh, uns vis-à-vis des autres. Euh, on s'étonne souvent, à euh, juste titre, mais que parfois il n'y ait pas de réaction, car il y a une agression dans un lieu public ou euh, dans un transport en commun. En réalité, parmi les facteurs qui jouent, il y a aussi le facteur que personne ne se connaît. Et donc la honte, ce n'est pas tout à fait la même. Euh, ça, vous l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est le regard des autres. Euh, si, euh, si vous êtes tout seul ou personne ne vous connaît, vous avez peut-être honte, mais finalement le sentiment de honte il va, euh, va peut-être passer assez vite. En revanche, si tous les gens qui sont autour de vous vous connaissent et euh, vous attendent un peu que vous réagissiez, vous fassiez quelque chose, ça change complètement le, les choses. Les, les situations ne sont pas du tout les mêmes lorsque on, on tombe sur un groupe de gens qui se connaissent. Une équipe, par exemple, une équipe de sport, hein, comme ça ne voilà, se passe pas du tout de la même façon. Pourquoi Parce que vous avez une obligation morale. Quand vous êtes dans un groupe de combat, euh, vous êtes à des individus avec qui vous partez en opération euh, régulièrement, qui vous entraînez, qui euh, qu vous transférez, que vous connaissez par cœur, vous vivez avec eux jour et nuit. Euh, bah, forcément, ça crée un certain nombre de, de liens, de liens très forts. Et euh, ces gens-là, bah, un, vous n'avez pas envie de passer pour en lâche bah, euh, vis-à-vis -vis d'eux. Et puis deux, si euh, vous voyez l'un d'entre eux qui défaille, qui tombe, bah, vous allez prendre des risques pour, euh, pour essayer de le sauver de, et de l'aider. Donc ça, c'est le premier. Première forme de cohésion qui, euh, qui est assez simple à comprendre en réalité. Une deuxième qui est un peu plus subtile, c'est l'interdépendance technique. On s'est aperçu au début de la première guerre mondiale que euh, les, euh, les équipes qui étaient euh, autour d'un canon de 75 mm par exemple euh, résistaient mieux à la pression, résistaient mieux au stress que les, les unités d'infanterie. Bon, euh, subissaient moins de pertes, c'est vrai. Mais euh, on ne comprenait pas pourquoi. Et après, on s'est aperçu qu'en réalité, ce qui se passait, c'est que dans une équipe euh, de pièces, d'artillerie, tout le monde a un rôle à jouer, ou dans un équipage de chars, par exemple. Tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde est spécialisé. C'est-à-dire que voilà, si vous ne faites pas le, le boulot, si vous ne faites pas le job, ben vous mettez en danger toute l'équipe, tout le monde. Euh, ce qui va poser le problème, et accessoirement, au bilan, vous allez vous mettre en danger aussi vous-même. Quand vous êtes dans, en 1914, les unités d'infanterie, ce sont des hommes identiques, tous alignés, pareil, avec un fusil level, une baïonnette. Euh, bon. S'il y en a pas un, si un qui se met un peu en retrait ou qui ne se donne pas complètement à fond, euh, bah, ça ne change pas globalement grand-chose à l'efficacité euh, du groupe. Euh, et euh, à partir de là, bah, vous avez une tendance, effectivement, globale, à plutôt une incitation, on va dire, à plutôt se mettre en retrait. Vous avez toujours un calcul qui fait hein. quelle est la part de risque que je prends, plus ou moins conscient. Hein. Est-ce que je me donne à fond Est-ce que je prends des risques ou pas euh, Ou moins. Euh, et là, dans une situation où tous les individus ne sont, sont pas euh, indépendants les uns des autres, eh bien, vous avez aboutissé à une sous-optimisation de l'efficacité. Euh, inversement, ce qui se passe avec la Première Guerre mondiale, c'est que petit à petit, ces unités d'infanterie, les individus vont se spécialiser à l'intérieur de ces unités. Il va y avoir apparaître des, des, des grenadiers, des gens qui vont, des mitrailleurs, euh, des gens qui vont être obligés de porter des, des munitions, des gens qui vont être protéger ceux qui lancent des grenades, etc. Donc vous avez une répartition des rôles et on s'aperçoit que, avec en plus l'expérience qui s'est accumulée, euh, vous avez des individus qui euh, sont plus, euh, enfin des groupes qui sont beaucoup plus résistants au stress. Au passage, je parlais d'introduction des. Euh, des équipements, j'ai oublié d'en parler de, précédemment, mais euh, on s'aperçoit aussi que, euh, je parle de la, de la confiance des individus, de leur capacité à agir, on s'aperçoit que ceux qui ont des moyens plus puissants, des armes plus puissantes, sont euh, plus, euh, comment dire, résistent beaucoup mieux au stress que ceux qui ont des armes légères. 
Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi régulièrement. Il y a des pompiers qui m'expliquaient que systématiquement, face à, face à un feu, ils utilisaient des lances plus puissantes que nécessaire. Euh, et ils le faisaient sciemment parce que euh, ils savaient que voilà, ça, leur, ça les mettait en confiance, tout simplement. Euh, quand vous reprenez euh, l'attaque de Charlie Hebdo, l'attaque de Charlie Hebdo en janvier, de l'an dernier, ben, ce qui moi, me frappe quand j'entends euh, les policiers, c'est qu'ils euh, entendent dire ben, oui, non, mais, euh, on était qu'avec nos pistolets et puis on était face à deux, deux gars avec des Kalachnikovs. Euh, et donc on ne pouvait pas lutter, etc. Alors, en réalité, oui, on pouvait lutter. Hein. Je vais euh, aller analyser la situation sur place. Euh, euh, oui, avec des, dans un endroit, dans une zone, tout, toutes les choses sont passées euh, au moment de la taxe. Enfin, euh, les deux frères Poichy ont affronté 13 policiers dans un espace de 100, 250 mètres sur 80. Euh, bon, lui, il, a, il aura très bien pu une policière qui, a, qui leur a tiré dessus à 8 mètres et qui les a ratés par exemple. Euh, mais on était dans une configuration où tous les policiers qui sont intervenus euh, se sont sentis en, en situation d'infériorité par rapport aux deux, deux frères Kouachi. Parce qu'ils étaient surpris, parce que c'est la situation surpris euh, voilà, directement, parce que la situation ne correspondait pas à ce qu'ils avaient connu, euh, etc. etc. Il revenir, c est, c est... Mais je reviens à cette situation de, de, de cohésion. Euh, donc voilà, c'est ce, ce, cet élément, cohésion entre individus qui se connaissent, individus qui sont habitués à travailler ensemble. Et troisième type d'interdépendance, c'est entre les chefs et les hommes. Une unité, enfin, unité d'infanterie, elle est très structurée, très structurée dans une unité, une section d'infanterie théorique française, ça fait 39 hommes ou femmes. Euh, sur ces 39, vous avez 13 cadres. Ça commence à partir du caporal, du chef d'équipe, qui a une responsabilité d'encadrement, et euh, euh, le, le sergent chef de groupe, le sous-officier adjoint, le chef de section, etc. Vous avez 13 individus qui encadrent la situation. Et donc vous avez une pénétration très forte entre euh, les, les, les hommes, les, les exécutants, les cadres. Et tout ça, là aussi, doit se retrouver sur la confiance. Quand vous donnez un ordre, et cet ordre il implique du risque, forcément, euh, ben, vous devait donner cet ordre en étant persuadé qu'il sera exécuté. Euh, et en même temps, celui qui exécute euh, l'ordre doit faire confiance à celui qui le donne. Toujours très compliqué, les situations de combat, je vous dis, c'est complexe, c'est confus. On voit rarement l'ennemi, très rarement. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il faut prendre des décisions là-dedans. Euh, bon, on ne sait pas, est-ce qu'il faut, faut aller à droite, il faut aller à gauche En réalité, euh, c'est très compliqué. Euh, donc, vous devez faire confiance si le chef vous dit, voilà, il faut aller à droite. Eh bien, on va à droite. Euh, et donc tout ça, là aussi, cette confiance mutuelle, euh, et euh, ça se pratique, ça, se, ça demande du temps, euh, ça se demande beaucoup de pratique. Et au bout du compte, vous avez, euh, par ces, ces trois niveaux d'interdépendance, vous avez une unité qui va fonctionner par la confiance, qui va fonctionner plus vite, mieux, euh, que celle qui est en face, surtout plus vite, c'est ça qui est souvent le, le, le plus, plus important. Bon. Dans une situation de, de stress intense, c'est celui qui agit souvent efficacement, le premier euh, qui l'emporte sur l'autre. Et donc toute, ces, 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 cette, toute cette mécanique subtile de cohésion, de confiance mutuelle, qui va aboutir à cette efficacité globale. Mais encore une fois, tout ça, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande la, la, la vie ensemble, ça demande la préparation. Euh, une préparation très forte. Vous avez des exemples historiques, je prends une... La bataille des Ardennes en décembre 1944, offensive allemande dans les Ardennes. Les unités américaines sont explosées sous l'offensive. Vous avez des gens qui sont dispersés partout, qui s'enfuient, qui se remplient. Ils vont vers, vers l'arrière. Là, les Américains récupèrent ces soldats qui, qui arrivent et reconstituent des sections euh, des sections d'infanterie avec des gens qui arrivent de partout, donc qui ne se connaissent pas. Euh, et donc, sur le papier, bah, c'est une section d'infanterie qui apparaît à peu près normale. Et puis, en réalité, c'est lorsque les Allemands arrivent, cette section d'infanterie généralement ne résiste pas du tout et, et éclate. Euh, Complètement. Il y a une différence totale, même si sur le papier, encore une fois, c'est pareil, à réalité, entre ce, ces individus qui euh, ont passé du temps ensemble, euh, ils se comporteront de manière dix fois bien plus efficace, dix fois plus efficace que ceux qui ne se connaissent pas. Troisième échelon, niveau dessus, c'est euh, l'esprit de corps. Euh, quand vous allez dans un régiment, un régiment en France, c'est un petit pays. 
C'est une petite nation en miniature, vous avez le drapeau du régiment, euh, avec les batailles dessus, euh, euh, qui sont inscrites dessus, vous avez l'hymne du régiment, euh, vous avez l'histoire du régiment. Quand vous allez au deuxième régiment d'infanterie de marine, vous avez un, 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 un grand cahier, et là vous avez le nom de, des 20 000, 20 000 soldats français qui sont morts dans ce régiment. Euh, et donc, voilà, quand vous êtes dans ce cadre, et là on passe au niveau culturel, je dirais, euh, ben ça vous impose un comportement. Tout ça, ça vous impose un comportement, ça vous impose, c'est la première chose, ça vous, euh, quand vous êtes par soin, quand vous êtes légionnaire, quand vous êtes euh, chasseur alpin, ben, ben, euh, vous n'êtes pas tout à fait, euh, voilà, quand vous êtes en tenue, ben, vous êtes un autre homme, ça vous impose un comportement. Euh, vous, c'est une sorte d'échange, hein, euh, vous, vous, individu, vous devenez quelqu'un, vous prenez une partie du prestige du corps dans lequel vous, vous, vous êtes, vous rentrez, euh, et en même temps, bah, ça vous impose des obligations. Vous avez un, mais, un de mes chefs de groupe, par exemple, euh, qui s'appelait Elani Mokhtar, qui me disait, voilà, moi je suis, euh, quand je suis en tenue, quand je suis dans le régiment, quand je suis en tenue, je suis le caporal chef Elani Mokhtar, j'ai mes médailles, j'ai mon expérience, euh, et puis, quand on est en tenue, il n'y a, a rien de moins uniforme qu'un uniforme. Vous avez toute l'histoire d'un individu sur, euh, sur, sur son uniforme. Donc il me dit, voilà, moi je suis caporal chef de la tout le monde, le, les marsouins, tout le monde me salue. Euh, je suis quelqu'un de, de respecté, euh, je suis quelqu'un d'important. Je sors du, du régiment, j'enlève ma, ma tenue, j'arrive en civil, je reviens dans mon banlieue d'origine. Là, je redeviens euh, Alain Mokhtar. Euh, et euh, je redeviens l'anonyme, je redeviens le petit rebeu qui se fait contrôler, euh, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, vous êtes un autre homme. Euh, vous avez un cadre culturel qui euh, vous transforme, là aussi culturellement, et qui vous impose aussi globalement un comportement. Quand vous êtes en tenue, par exemple, vous ne vous comportez pas de la même façon euh, que quand vous n'êtes pas, tout simplement. Ça, c'est le premier élément. Euh, et puis donc, quand vous êtes effectivement, on surtout dans une situation de combat, Bon, là, on dit, écoutez les gars, on va, on va faire baseille. Alors, faire baseille, ça ne veut pas dire grand chose pour euh, non initié. Pour un euh, marsouin, ça veut dire, bah, ok les gars, bah, vous allez rester, et puis vous allez, euh, vous allez faire comme pendant la bataille de baseille, qui est notre bataille emblématique, celle que l'on fait. Euh, vous allez résister jusqu'au bout, jusqu'à la dernière cartouche, et puis vous allez éventuellement vous sacrifier euh, sur, euh, sur le point, l'endroit le où vous êtes. Euh, Deuxième élément, c'est que tout ça, ça vous donne une culture aussi, c'est-à-dire une approche, une façon de voir les, les choses euh, qui font que, euh, contrairement à l'image qu'on peut avoir, hein, le monde militaire, ça paraît quelque chose d'aller monolithique, d'assez rigide, en réalité non, c'est très hétérogène, vous avez des sous-cultures très différentes, les, euh, les légionnaires ne fonctionnent pas de la même façon que les marsouins, les marsouins ne fonctionnent pas de la même façon que les chasseurs alpins, euh, et donc vous avez des manières d'apprendre des, des problèmes. Euh, différentes suivant ces, suivant ces cultures, ces cultures de régiment, ces cultures de corps, qui font que euh, bah, finalement, là, là aussi, vous rencontrez quelqu'un qui est du même corps que vous, vous ne connaissez pas forcément personnellement, mais vous avez des points en commun et vous savez globalement comment vous allez aborder le problème. Euh, ou pas, vous pouvez savoir si vous allez être en conflit d'ailleurs avec, euh, éventuellement avec, euh, avec les autres. Donc, là, ce que bien comprendre, c'est ce niveau, ce niveau de, euh, supplémentaire. Euh, qui est très important euh, et qui peut là aussi euh, aboutir à des, euh, à des contradictions euh, encore une fois les logiques, les logiques de, de stress euh, qui sont celles qui, doivent, qui régissent normalement l'organisation des armées euh, sont des logiques particulières euh, qui ne sont pas celles d'un du, euh, monde, euh, monde habituel je vous donne un exemple très concret euh, pendant la seconde guerre mondiale, les américains avaient dit, c'est pas compliqué, euh, nous notre effort ce sera, on va faire en sorte que les unités de combat soient toujours à effectif complet. Voilà, vous avez une compagnie d'infanterie, une section d'infanterie, vous avez 40 hommes dans la section d'infanterie, il y aura tout le temps 40 hommes. C'est-à-dire concrètement, vous avez un soldat qui tombe, bon, ben, le lendemain vous voyez arriver un soldat tout neuf euh, qui arrive dans votre première Et Donc ils ont conçu ça comme on conçoit la fabrication de, 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 de voitures, hein, c'était inspiré de ça. Hein. Euh, les pièces détachées, euh, c'est le système, c'est le modèle industriel. Donc ils anticipent les pertes en hommes et, 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 et en amont bah, au produit du fantassin qui va arriver euh, pour remplacer euh, les, les fantassins en camp. 
Donc, ça a une certaine logique. En réalité, dans cette logique du combat, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pour deux raisons. D'abord, parce que on privilégie des unités complètes, mais du coup, relativement peu, peu réduites, et donc qui sont en permanence en situation de combat. Euh, et ça, ça va être un des gros problèmes des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont en permanence au combat, parce qu'ils ne sont pas, non, pas très nombreux, finalement. Euh, et vous avez à la fin, à la fin de la bataille de Normandie, au mois d'août, vous avez 80% des, des, des soldats qui ont débarqué le 6 juin, qui ont été tués ou blessés. Euh, fin du mois d'août, euh, force d'être engagé en permanence. Donc ça, c'est le premier point d'usure. Deuxième point surtout, c'est que cet individu tout seul qui arrive euh, au plein cœur du champ de bataille, qui ne connaît personne, bah, il est complètement désemparé, euh, il est soumis à une pression très forte, et généralement ça se, passe, euh, ça se passe souvent très difficilement pour lui, et ça se passe pas bien du tout. Euh, ce que vous avez compris euh, les, amis, enfin, les, amis, les amis français, par exemple, les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, c'est la nécessité d'un accompagnement d'une approche progressive. Euh, on avait créé des unités à l'arrière où voilà, les nouveaux arrivent, ils prennent contact avec les anciens, on prend le temps euh, de se connaître, euh, de, de, de connaître euh, l'unité, de connaître euh, l'ambiance du combat, puis ensuite on est engagé dans des secteurs relativement calmes, et puis voilà, donc il y a l'aspect progressif. Bon. Mais tout ça, ça aboutit à une logique particulière d'esprit corps. Vous avez dans les unités britanniques, une unité britannique, un officier britannique qui va passer toute sa vie dans le même régiment. Bon, C'est pas tout à fait la même... Euh, organisation, mais il restera toute sa vie dans le même régiment. Donc il est attaché à ce régiment. Il est attaché à ce régiment, il est attaché au corps. Euh, bien évidemment, ça, donc ça, ça constitue une cohésion très forte, mais qui peut se faire aussi au détriment des autres corps. Hein. On, on se, la cohésion se fait souvent au détriment de quelqu'un d'autre, euh, d'un ennemi. Euh, voilà, si vous n'avez pas d'ennemi, bah, le voisin militaire sera l'ennemi. Pour le, le marsois, l'ennemi premier, c'est la Légion. Euh, et inversement. Euh, bon, et... Euh, donc ça c'est aussi un risque, mais il faut jouer sur, euh, sur, euh, sur ce, ce facteur. Plus la cohésion est forte, plus vous singularisez, euh, et donc il faut, voilà, il faut, euh, c'est une alchimie, encore une fois une alchimie qui est assez complexe euh, à mesurer. L'élément suivant, quand on arrive à des échelons supérieurs, c'est aussi de savoir pourquoi on combat. Euh, pourquoi on combat, et surtout, est-ce qu'on a une chance, est-ce que ça sert à quelque chose, en réalité. C'est ça la, la vraie... Euh, est-ce que, fondamentalement, ceux-là sont des gens qui prennent des risques Et euh, les critères majeurs aussi pour prendre des risques, c'est est-ce que euh, ça sert à quelque chose euh, Quand j'étais au Rwanda, en 92, euh, donc j'étais chef de section, lieutenant, chef de section, euh, je... Tous les jours, euh, je, je commande, enfin, j'étais engagé au, au quasiment, quasiment au combat, pratiquement, euh, bon, presque, presque tous les jours pendant deux mois. Bon, euh, c'était sympa, une mission, c'était. Euh, mais il n'y a pas une, jour, une journée où je me demandais, mais qu finalement, qu'est-ce qu'on fout ici euh, qu est, Pourquoi est-ce que je fais ça euh, Et c'est en fait, genre, je, ça demandait souvent. Ouais. Le, Suivant, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Quels intérêts on défend On ne sait rien. Euh, C'est très flou. Quels intérêts, même économiques, hein, j'aurais bien euh, voulu, mais j'en sais rien. Et donc, quand vous êtes en train d'arbitrer, vous dites, voilà, dans, vous faites prendre des risques à vos soldats. Hein, euh, et puis, vous nous rendez, vous dites, bon, finalement, euh, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup que je fasse prendre autant de risques à, à mes hommes, de perdre des hommes que j'aime, euh, pour quelque chose dont je ne comprends pas la, la finalité euh, et voilà, fatalement, bah, si vous ne comprenez pas, euh, tout soldat professionnel que vous êtes euh, apte à partir tout le temps, tout lieu, euh, bah, si vous êtes incité à ne pas, encore une fois, vous donner à fond. C'est toujours la, la, question, la, la question fondamentale. Vous avez des exemples historiques où euh, on, euh, on va donner, on va créer des pseudo-batailles, en réalité, qui sont là juste pour donner des victoires, pour redonner confiance. Euh, en fait, le centenaire... Euh, dans les temps de, enfin, de la bataille de Verdun, de, euh, de, la, de la Grande Guerre, euh, lorsque le, le général Pétain prend le commandement en 1917, au moment des mutineries, euh, le premier objectif c'est de donner des victoires aux Français. Donc il va y avoir plusieurs batailles qui ne servent pas grand chose en réalité au point de vue tactique, mais qui sont des victoires. Et il va mettre tellement de moyens, la euh, bataille de la Malmaison, notamment en octobre 1917, euh, tellement de moyens que la victoire est obligatoire. 
tellement de puissance de feu que c'est on écrase l'ennemi et euh, mais voilà le but premier c'est pas tellement euh, de, de, de ce qu'on va conquérir le but premier c'est de donner des victoires aux français donc redonner de confiance et ça revient à ce qu'on disait de changer la perception que l'on a que l'on a des choses donc voilà donc globalement si vous voulez, construire une unité de combat, des hommes prêts à partir au combat, ça, ça tourne autour de, de ces éléments. Sachant que cette construction, elle est complexe. Alors, les principes peuvent être relativement simples, évidents, euh, mais c'est leur mise en œuvre qui est d'autant plus compliquée que euh, le combat, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas reproduire par définition, sinon euh, c'est du combat. Quoi. Euh, et donc, c'est, comme disait Poincaré, le mathématicien, c'est une expérience dont l'expérience ne peut pas se faire. Et donc, vous êtes obligé de tourner autour... De, 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 de ce combat et, et, et vous pouvez soit comme je disais tout à l'heure essayer de simuler au mieux ce qui se passe bon. et le problème c'est que même en simulation vous savez que vous n'allez pas mourir normalement euh, donc ce qui change quand même beaucoup de choses euh, soit on peut essayer de simuler la pression donc là sans faire forcément des trucs réalistes mais on va vous faire euh, on va vous épuiser, on va vous écraser de, de fatigue, on va vous faire faire des choses impossibles, escalader, plonger, faire faire des trucs pour vous, mettre, vous faire peur, et vous mettre à une pression terrible. Euh, moi, mes pires souvenirs en fait, de vie militaire sont des, des souvenirs d'entraînement. C'est là où j'ai euh, souffert le plus, beaucoup plus qu'en opération en réalité. Euh, maintenant, avec le risque que ben, vous usez, vous cassez les, 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 les individus avant même de, de, de partir au combat. Quoi. Et, euh, euh, et puis que ça reste au bout du compte, ça reste pas du combat. Et puis vous avez une troisième méthode, ce qu'on appelle le drill, c'est la méthode ancienne, en réalité de mécanisation des individus. Enfin, c'est un peu comme en sport aussi, hein, vous mécanisez, c'est-à-dire on va répéter, on appelait ça le pressage avant, on va répéter, 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 répéter les choses pour faire d'un individu une sorte de rouage automatique euh, qui va faire en sorte que le, le réflexe remplace la, la, la réflexion. Euh, et c'est globalement toujours un mélange de ces trois choses. Euh, qui se passe dans, les, dans toutes les armées du monde avec euh, plus ou moins de succès, avec une alchimie qui, se fait, qui est plus ou, moins, plus ou moins efficace. Voilà, je vais arrêter là. Je sais un peu un peu de place quand même aux questions. Euh... Voilà, c'est la description de la vie de la mort. Euh... Français, alors pas forcément au XXIe siècle, tout le temps, toute époque, euh, mais avec une actualité euh, renouvelée. Alors, on s'aperçoit que maintenant aussi, il y a pas de plus maintenant que les militaires qui prennent des risques. Bonsoir, euh, mon colonel. Merci beaucoup pour euh, votre conférence ce soir. Je voulais premièrement euh, accompagner, comme vous venez juste de le dire, le besoin de victoire. C'est aussi quelque chose qu'on avait vu, euh, par exemple, avec les États-Unis, tout de suite après la guerre de Vietnam, avec l'invasion de, de Grenade. Donc ça, c'est euh, effectivement, c'est vraiment ce besoin de victoire qui peut carrément même motiver toute une armée, toute une nation. Euh, mes deux questions que je voulais vous poser rapidement, c'était euh, premièrement, vous avez dit tout au début, le soldat euh, français, mais c'est aussi le cas de, dans plusieurs autres nations, c'est avant tout un soldat voyageur. Euh, je voulais savoir le, le facteur du terrain qui change énormément. Il doit aussi jouer pas mal sur la psychologie du soldat. Est-ce que vous pourriez un peu plus développer Parce que euh, faire la guerre en Afghanistan, c'est pas pareil qu'en... Euh, en République centrafricaine ou au Mali. Et euh, la deuxième question que je voulais euh, poser, c'était euh, un peu dans l'actualité, euh, vu qu'on a passé euh, la journée internationale de la femme, c'était euh, ce que vous avez présenté, c'était surtout, enfin, moi de près de ce que je vois, c'est surtout un caractère masculin qui se voit dans l'armée. Euh, personnellement, j'en connais très peu d'armées qui mettent les femmes au front, le fusil devant le... Il me semble qu'il y a Israël qui le fait. Même pas. Bon, certainement, les Nord-Coréens le feront un jour. Mais bon, j'espère pas l'avoir l'occasion de le voir. Donc voilà, vous confirmez à mec qu'il n'y a pas beaucoup d'armées qui, qui mettent les femmes au front avec le fusil. Euh, 
Est-ce qu'on pourrait plus développer sur ça Est-ce que c'est une peur de justement ce que vous avez dit On ne sait pas comment peut-être la femme pourrait réagir ou c'est peut-être d'autres raisons Merci beaucoup. Bon, pour répondre tout de suite à cette deuxième question, euh, effectivement, le, le cas des gens qui ont eu plus loin dans cette euh, dire, dans le, la parité, c'est l'armée israélienne, puisque le service militaire d'emblée était conçu euh, dans cette société très égalitariste euh, d'Israël, dans ses fondations. Euh, il y avait effectivement cette idée que euh, les hommes et les femmes, c'est euh, pareil, et les hommes et les femmes ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, et donc tout le monde au service militaire. Euh, et donc aussi euh, au combat, et sans aucune, euh, au début au moins, en tout cas sans aucune distin distinction. Et puis, et puis, et puis, le temps est passé, et puis... Euh, euh, les, les femmes israéliennes continuent effectivement à faire le service militaire, ce qui doit être un des très, très rares cas dans le, dans le monde, peut-être le seul d'ailleurs, euh, moins que les hommes, euh, en moins, en durée moins, euh, et puis surtout elles ne sont plus engagées dans les unités de combat. Euh, bon, euh, pourquoi Parce que, et vous avez beaucoup d'armées aussi qui euh, se sont plutôt retirées, euh, parce que, en fait je ne sais pas très bien, parce que... Euh, il euh, y a encore des réflexes euh, quand une femme est tuée, euh, quand vous voyez un... Euh, ça ne fait pas tout à fait la même chose euh, quand vous voyez euh, un cadavre, euh, une femme euh, mutilée. Euh, euh, les réactions ne sont pas, tout à fait, pas toujours les, les mêmes. Euh, bon, J'avoue que moi, pour, sur, sur, cette, euh, sur cette question, il euh, n'y euh, a pas de... Je pas senti... Euh, la France est une, une des très rares... Euh, armées où des femmes sont dans des unités de combat. Euh, bon, personnellement, je n'ai pas senti de, 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 de... ça pose parfois des problèmes particuliers, euh, ça, mais il n'y a pas de différence de comportement. Ça, il peut y avoir euh, des manières d'aborder, c'est un truc euh, qui avait un peu surpris, d'aborder le stress un petit peu différemment peut-être, euh, où euh, on aura tendance à euh, faire parler plutôt une fille, euh, alors qu'un euh, soldat, un homme stressé aura plutôt envie qu'on lui foute la paix. Euh, et donc par, par contre, on va lui faire faire des choses, on va lui faire creuser, on va lui faire faire des, voilà, dans l'action, on va lui mettre à l'écart, et on s'est aperçu qu'il y avait de, un certain nombre de, de, de défis, c'était pas tout à fait la même chose, maintenant pour le reste. Après, ce qui, après ça pose, ça pose des, des, aussi des problèmes concrets suivant les théâtres où vous êtes engagés, c'est-à-dire qu'il euh, y a nous, mais il y a aussi les, les gens en face de nous, mmh. les gens autour de nous. Euh, en Côte d'Ivoire, enfin en Afrique, euh, les, les, les femmes sont les premières cibles. Euh, si vous êtes face à une foule, vous avez forcément, vous allez, les, euh, ce sont les femmes, les filles qui sont les, euh, les agressées les premières. Euh, vous allez en Afghanistan, euh, alors ça, ça porte aussi un certain nombre d'avantages, hein, l'Afghanistan où euh, un homme aura le plus grand mal. Moi je suis allé quatre fois en Afghanistan, je n'ai jamais adressé la parole à une femme. Euh, je n'ai jamais pu adresser la parole à une femme afghane. Je veux dire. Euh, c'est voilà, très compliqué et c'est quand même intéressant d'avoir de, des, des filles qui, elles, pour le coup, pourront euh, faire ce lien avec, euh, avec le milieu, qui pourront euh, très concrètement fouiller les femmes, euh, les contrôler, etc. Ce qui serait un problème de, des hommes, quoi, ce qui pose des problèmes. Donc globalement, pour moi, ce n'est pas un problème, euh, c'est pas, pas, pas un vrai problème, il n'y a, a, a pas de distinction là-dessus. Là euh, sur la première question, sur le voyage, oui, alors ça c'est... Euh, tu vois, c'est une caractéristique. L'armée française, c'est celle qui voyage le plus, certainement. Très certainement. Les soldats français, ce sont ceux qui voyagent le plus. Euh, et donc, ça signifie être injecté dans des zones euh, de culture très différentes, de choses, de, de milieux très très différents. Euh, et ces milieux, il faut les comprendre. Il faut d'abord, il faut les comprendre si vous voulez être à peu près efficace. Donc, il faut comprendre toute la complexité. Euh, euh, des enjeux locaux, il faut comprendre la culture, il faut comprendre comment se comporter avec les gens, euh, pour ne pas commettre euh, d'impair, pour ne pas commettre de, 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 de conneries, quoi, simplement. Et puis, euh, et puis euh, et, mais le problème étant que, euh, voilà, là aussi, à force, on est comme des médecins, hein, d'une certaine façon, euh, c'est-à-dire qu'on est en contact de situations euh, médecins, il faut voir les malades. Donc il y a une forme d'empathie vis-à-vis euh, des malades, euh, mais en même temps, il doit garder une certaine distance, sinon il ne va, va pas prendre toute la misère du monde, toute la, la souffrance du monde sur lui, sinon c'est pas possible. Ben, nous, c'est un peu pareil. Il voilà, faut arriver sur place, euh, avec une particularité, là aussi, peut-être française, de cette capacité, euh, cette volonté en tout cas, d'être de, 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 le plus dans le milieu possible. Je suis arrivé à Sarajevo, on m'a dit, 
on n'avait pas de mission, on était un euh, euh, Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ben, écoutez, on va, on va s'immerger dans la population. Donc on m'a appelé, on m'a dit, voilà, voilà ta zone de responsabilité dans la ville. Quand tu pars dans six mois, tout le monde doit, tout le monde doit pleurer. Et tu vas, tu te débrouilles, tu les aides comme tu peux. Tu, voilà. Et euh, donc je passais tout le, les quelques temps libres que j'avais à essayer d'aller dans cette zone de, de responsabilité, de prendre contact avec des gens, de voir qu'est-ce que je pouvais faire pour eux euh, en permanence. Et euh, donc j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai fait des. Euh, j'ai organisé des spectacles de marionnettes hein, sous, sous, sous feu. Hein. Donc un spect, organiser un spectacle de marionnettes à Sarajevo, c'est une opération militaire. Hein. Il faut prendre des gens, il faut les protéger, il faut les amener sur des véhicules blindés, il faut les protéger sur place, après il faut les payer avec des rations alimentaires, il faut protéger les, les enfants, il faut leur donner des, des choses à manger après. Euh, j'ai fait un rêve pour récupérer des manuels scolaires euh, dans, quelque part, j'ai organisé la construction d'un gazoduc, enfin pas de choses, euh, qui avait plusieurs intérêts, y compris pour nous. Euh, D'abord, le premier c'est que euh, ça donnait du sens à la mission, c'était ça, vous restez derrière des sacs à terre et puis attendre, et puis subir. Soit on subit, on prend les obus, on se fait sniper, euh, soit, euh, soit on fait quelque chose. Et puis ensuite, on s'est aperçu que, donc c'est un peu le principe du pont de la rivière Poigne, hein, les prisonniers qui vont construire un pont, ça sert, non seulement ça sert à rien, mais, enfin ça sert à rien, ça sert à l'ennemi, mais au moins ils ont un objectif, quoi, et, euh, mobilisateur. Et, en, et ensuite, on s'est aperçu que très rapidement, cette population est protégée aussi. C'est-à-dire que dès que les principaux ennemis ils étaient intérieurs, en réalité, il y avait tout un tas de groupes mafieux qui euh, nous, euh, nous harcelaient, nous combattaient régulièrement, euh, et euh, la population nous avertissait du danger. Et donc on était, on était, on était protégés, on n'a jamais eu un soldat qui a été tué ou blessé euh, alors qu'il était au milieu de la population. Alors que là, c apparemment, c'était là où il était le plus vulnérable. Enfin, si blessé, oui, c'est vrai. Euh, mais euh, c'est là où il était le plus vulnérable. Mais, euh, parce qu'on était protégé par la population. Maintenant, l'inconvénient, c'est que bien évidemment, quand vous partez aussi, bon, euh, à force de s'immerger dans le milieu, ben, il, faut, il faut en sortir aussi. Quoi. Donc quand vous partez, généralement, le problème, c'est par les obus. Dans le cas de Sarajevo, ben, vous partez, le siège continue. Hein, et donc les gens continuent à se prendre plusieurs centaines d'obus par jour. Hein. La journée, à moins de 250 obus par jour, 200, moins de 200 obus par jour, la journée était classée calme, officiellement. Rien à signaler. Euh, pour situer ça se déroule sur 4 arrondissements de Paris. Euh, donc, dit, voilà, mais vous partez, ça continue. Euh, et après, vous partez, vous partez au Rwanda, par exemple, où, euh, ben là c'est pareil, vous remettez au milieu de, de des gens, au milieu de la population, vous voyez ce qui se passe, euh, et puis, puis, puis vous repartez. Quoi. Et donc ça suppose voilà, hein, une capacité d'adaptation, il faut apprendre, une capacité d'apprentissage. Tout ça c'est organisé aussi, hein, on vous apprend, il y a toute une école spécialisée pour l'apprentissage de les différentes cultures, l'adaptation. Vous avez euh, une particularité, c'est que dans une unité professionnelle, vous avez une, une somme d'expérience considérable. Moi, quand je commandais une compagnie d'infanterie marine, j'avais compté qu'on avait tous fait, on était 140, on, on était à 100, 100 partout à ce moment-là, on avait fait 700 opérations extérieures, tous. Euh, et donc, un capital d'expérience, un de mes adjoints, un adjoint chef, il avait fait 33 missions extérieures, 300, 33 opérations. Euh, C'était la septième fois qu'il venait en Saint-Paul. Euh, et donc là, vous avez toujours cette capitale d'expérience euh, humaine qui fait que vous avez toujours des individus qui soit sont venus, soit on, on connaît des choses un peu similaires et vous appuyez toujours sur, euh, sur ces, ces individus. Autre chose Bonjour monsieur, vous aviez parlé de l'anonymat. Le, voilà, des, euh, des soldats. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça rejoint la volonté un peu de la société internationale de déléguer justement la, la perte des soldats, qui est toujours prise très à cœur par les États, de la déléguer justement à un corps d'armée un peu plus anonyme comme justement les casques bleus, et avec justement la volonté de créer justement un corps d'armée volontaire pour euh, les Nations Unies Et euh, qu'est-ce que vous pensez pas que ça, que ça rejoint en fait euh, cette idée et que finalement c'est un mouvement qui, qui va caler en, plus en avant en fait euh, alors oui, alors, enfin, derrière tout ça, d'abord, la première idée, est-ce que euh, cette tolérance aux pertes, euh, est-ce que c'est scandaleux de, euh, enfin, de, 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 des pertes humaines, des pertes au combat bon. euh, Dans la réalité, euh, enfin, il y a plusieurs aspects. Hein, déjà, là, ça, euh, on s'aperçoit d'abord euh, que là aussi, tout dépend du contexte. Globalement, tout dépend du contexte. Euh, et puis tout dépend aussi de l'orientation. En gros, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que le, celui qui a été tué, euh, il a été 
pour une bonne raison et euh, avec des effets. C'est-à-dire qu'en gros, que ça a servi à quelque chose au moins. Euh, et ça, ça change là aussi complètement la, la, la perception des choses. Lorsque vous avez, le, en août 2008, vous avez 10 soldats français qui sont tués dans une embuscade euh, en Afghanistan. Là, tout le monde découvre qu'on euh, est en guerre en Afghanistan, sensiblement. Vous avez une négation d'ailleurs du gouvernement qui euh, demande au ministre euh, est-ce que c'est la guerre qui est bon euh, et donc là, on se trouve une configuration, vous avez là, des familles euh, qui, euh, qui vous disent, bah, écoutez, si mon fils n'est pas mort à la guerre, il, il est mort dans le cours. Oui. Euh, et donc, euh, et quitte à demander éventuellement au juge de dire bah, bah, ce qui s'est passé. Quoi. Euh, donc, derrière tout ça, il y a, il y a une responsabilité politique, euh, premier point. Euh, il faut assumer des tas de guerres, il faut assumer très concrètement euh, voilà, le fait que c est, c est, c est, il va y avoir des, des morts. Quoi. La première guerre du Golfe, euh, on n'avait pas connu, mais euh, voilà, tout le monde était persuadé que ça allait être terrible, ça allait être sanglant. Euh, on affrontait une armée, l'armée irakienne, euh, et puis voilà, on était persuadé. Les, les, les unités sur place ont reçu des centaines de ce qu'on appelle les body bags, des, des centaines de sacs à cadavres. Donc euh, voilà, tout le monde est persuadé que ça, ça a été la faute. Mais c'était accepté par l'opinion publique aussi. Euh, pourquoi Parce que voilà, ça avait été contextualisé. Le président de la République elle avait annoncé très clairement. Le Premier ministre avait réuni les chefs de parti, il avait fait voter l'Assemblée. On avait parlé. Bon, voilà, on avait préparé cette, cette affaire. Euh, et puis le contexte, euh, apparemment, le, le justifiait. Euh, donc ça, ça, ça joue. Après, vous avez, euh, ou même au Mali, lorsqu'on s'engage au Mali, euh, bon, ben là aussi, en un contexte qui est relativement clair, euh, le président de la République assume l'état de guerre et euh, avec une mission simple et claire donnée, donnée aux soldats. Euh, vous avez des soldats qui tombent au Mali, bon, euh, ça, globalement, ça n'a pas choqué, ça n'a pas choqué, euh, ça a choqué personne. Quoi, hein, ça a été considéré comme une situation normale que, euh, malgré tout, que des soldats tombent, euh, tombent au, au combat. Euh, après, vous avez un deuxième facteur, un peu nouveau, qui est celui des familles. Euh, C'est-à-dire que vous avez maintenant la capacité pour un seul individu d'avoir de, euh, des effets politiques. C'est ça le, le problème. Je vous donne un exemple concret. Euh, moi, j'étais, quand je travaillais au centre d'Ocrine, justement, je travaillais beaucoup sur les opérations en Irak. J'ai écrit beaucoup de choses sur l'emploi, ce qu'on appelle des IOD, des engins explosifs improvisés. Euh, et donc, j'avais écrit beaucoup de papiers. C'était un problème qui ne se posait pas encore à nous. Mais il avait écrit beaucoup de choses là-dessus, il disait, voilà, attention, ça va, ça va certainement nous tomber dessus, bon, sans grands effets d'ailleurs. Et puis un jour, on m'appelle en catastrophe, on me dit, voilà, il faut que tu viennes tout de suite, il faut absolument euh, faire une, une fiche pour savoir comment lutter contre les engins explosifs en pour... ça, ça fait deux ans qu'on parle. Pourquoi, pourquoi aujourd'hui euh, ben Parce qu'on euh, a eu un soldat qui a été blessé de cette façon en Afghanistan, je crois. Euh, et que au moment où le, le, la ministre de l'époque euh, est, euh, est allée voir le PC, elle est tombée sur la mère, la mère du, 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 du soldat qui avait qui perdu son, son pied. Et, euh, et la maman avait demandé euh, qu'est-ce qu que vous faites pour empêcher cela euh, Pour empêcher que ça se, se reproduise à nouveau. Quoi. Et là, le ministre s'était retourné vers le chef d'état-major qui s'est trouvé là et dit bon, qu'est-ce qu'on fait euh, Et donc, toujours cette trouille politique politique que vous ayez euh, euh, un individu, un papa, une maman euh, qui va poser des problèmes plus que euh, un ensemble, un ensemble de, de l'opinion. Donc d'où aussi effectivement euh, une tendance à... Euh, et puis ça, ça a un impact aussi sur l'opération, c'est-à-dire que euh, vous avez encore une fois des responsabilités politiques. Vous avez Nicolas Sarkozy qui euh, s'immisce directement dans les opérations en Afghanistan parce qu'il a très bien compris que euh, globalement à faire grand chose et que euh, lorsque vous avez euh, 10 cela qui tombent d'un coup ça, euh, ça, ça, ça interpelle euh, et donc qui euh, va limiter les opérations va limiter les, la prise de risque euh, concrètement qui va obliger un peu les soldats à rester dans les bases et ne pas, pas bouger donc ça c'est un impact terrible sur les opérations elles-mêmes forcément qui sont moins efficaces et sur les hommes eux-mêmes qui passent dans la situation où je subis euh, les choses euh, donc vous avez effectivement euh, la plantation de l'île politique, la contrainte politique, la réduction de risque, la, la, la plantation, vous l'avez évoqué éventuellement, d'utiliser d'autres gens, les sociétés privées par exemple. Les sociétés privées, personne euh, en Irak, perso américaine, personne ne comptabilise leur mort. Vous avez 700 Américains qui sont morts dans, dans ces sociétés privées en Irak. Euh, parce qu'on est dans un autre contexte où là vous avez utilisé euh, peut-être plus les forces spéciales en considérant que voilà, cela, force spéciale qui, qui 
tombe, euh, c'est plus normal que euh, quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas nouveau. En 1970, vous avez, euh, des, on était engagé en guerre en Bouchard. Euh, vous avez, au moment où on est en Bouchard, vous avez 11 soldats français qui sont tués euh, dans la même journée. Et là, euh, du coup, ça devient un événement. Et, euh, et euh, le, vous avez quand même un ministre qui, 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 qui dit ce jour-là que les familles se rassurent, il n'y avait aucun appelé parmi les, euh, les soldats qui ont été tués. Euh, pour situer là aussi la, 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 la gradation que, que l'on a dans l'appréhension qu'on peut avoir des, euh, dans, dans les pertes humaines. Euh, voilà, le problème il est là aussi. Hein, est, euh, la, la guerre que l'on mène contre Daesh, on est en guerre contre l'État islamique depuis septembre 2014. C'est la seule guerre qu'on a menée pour l'instant où... Euh, euh, il y a 100% des pertes sont des civils. Il n'y a aucun, aucun militaire français qui a été tué contre l'État islamique jusqu'à présent. Ça veut dire aussi que, euh, pour toute la raison, on ne prend, on prend pas de risque. On ne prend pas de risque d'ailleurs parce que les Américains ne prennent pas de risque. Et on fait comme euh, en l'occurrence, sur, sur ce champ de bataille. Euh, et donc voilà, le problème il a, c'est que si on veut, on veut réussir ce qu'on fait, si on veut avoir des résultats, il faut prendre des risques. Et si on prend des risques, ben, de temps en temps, vous avez des soldats qui tombent. Euh, ce qui n'est pas malgré tout complètement euh, illogique de guerre. Au passage, on est dans la période historique où on a le, de très loin le moins de pertes euh, militaires de toute notre histoire, hein, très largement, depuis 50 ans. Oui. Et après, vous avez un dernier point, c'est que les choses peuvent être hein, vous savez, les choses peuvent changer très vite. Hein. Euh, les Américains ne s'attendaient pas certainement à avoir plus de 4000 morts, euh, 4000 soldats tués en, en Irak. Bon, finalement, ils l'ont accepté. Euh, dans les années 30, vous avez, euh, on avait fait un vote à l'université d'Oxford, on avait dit, voilà, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour la patrie Et à l'écrasante majorité, les étudiants d'Oxford avaient dit non. Euh, donc on était au milieu des années 30, et puis quelques années plus tard, bah, c'était la guerre, c'était la bataille d'Angleterre, c'était les mêmes qui avaient dit non, bah, c'était les premiers à, euh, à combattre et à rester, à rester leur vie. Donc là aussi, les perceptions, euh, les choses changent, hein, euh, y compris en France, euh, depuis, euh, notamment depuis... Euh, depuis euh, Une dernière question. Bonsoir mon colonel. Euh, vous nous avez très bien exposé euh, les pressions euh, physiques, psychologiques et nerveuses que subissaient les soldats lorsqu'ils se trouvent dans la, dans la bulle de combat. Mais euh, on a vu à travers l'histoire que les armées pour pallier à, à ce problème ont euh, retrouvé euh, des moyens comme par exemple la drogue de combat. Donc je pense à la barbitine pour l'armée allemande pendant la deuxième guerre mondiale. Ou... Même aujourd'hui, on voit que Daesh en prescrit à ses combattants, et même les pilotes américains se font prescrire des, des, des stimulants. Enfin des... Voilà, donc je veux juste savoir euh, qu'en est-il de l'armée française euh, Enfin, plus globalement, euh, jusqu'où peut aller euh, la recherche d'efficacité d'une armée pour, euh, pour améliorer les combattants euh, Jusqu'où en France, jusqu'où la rouge <rire> Hier, il euh, Non, mais c'est pas ça, toutes ces expériences de globalement. La pervitine pour les Allemands, ils ont arrêté en fait, hein, assez rapidement, puis ils se sont aperçus que euh, ça aboutissait à des, des gens qui faisaient n'importe quoi. Enfin, euh, ça aboutissait à des aberrations, des, des, ça, ça devient, devient contre-productif. Euh, les pilotes américains, euh, ok, c'est très bien, ça permet de. Il y a eu effectivement des Américains qui ont utilisé un certain nombre de produits, ils ont dit non, euh, pour maintenir plus de vigilance. Euh, d'attention, plus de résistance euh, jusqu'au moment où vous avez un, un, un pilote américain qui a tué 10 soldats canadiens quoi, qui au moment était tellement euh, était, était, enfin, des troubles de conscience et qui a confondu un véhicule de, de combat canadien avec des talibans qui leur a tiré dessus euh, donc, donc globalement pour l'instant on n'a pas encore trouvé ben, euh, le grand miracle oui, concrètement, chez, chez, chez nous, c'est proscrit, oui, c'est proscrit, ça, encore une fois, c'est pas... Euh, c'est contre-positif, en réalité, euh, très rare. Donc, maintenant, après, euh, euh, après même, je veux dire, à côté de ça, les Américains vont interdire l'alcool euh, dans, dans les bases. Hein. Vous êtes à une base américaine, vous n'avez pas une goutte d'alcool. Euh, bon, euh, en France, euh, les Françaises... Euh, oui, vous en avez, mais aussi avec la modération. En plus, euh, c'est un déstressant euh, avant, c'est surtout un déstressant après. Euh, vous pouvez avoir des situations, j'ai vécu, hein, 
si on lâche un peu, un peu la bride, on, vous avez des situations, par exemple, vous faites des fêtes, la fête de Bazaï, vous parlez, bon, voilà, c'est tombé pour la mission à Sarajevo, bon, heureusement qu'on n'a pas été attaqué euh, ce soir-là, parce que euh, on, pas, euh, on a perdu 50% de nos capacités, quoi, c'est bien rond, euh, bon. Et donc, oui, mais après, vous avez d'autres voies, hein, des voies sur la psychologie, sur la sophrologie, moi, je faisais de la sophrologie à Sarajevo, quoi, euh, apprenez à euh, la météorologie. Donc, je faisais beaucoup d'anti-snapping. Ma mission, c'était de traquer, de, de tuer des, des snipers. Et euh, on faisait tout un travail aussi de, 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 de psychologique, d'appréhension du, euh, du danger, de l'anticipation par la visualisation, par euh, euh, souvent, là, le réalisme, se placer, avant la, 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 se placer en amont de la situation stressante, essayer de la visualiser le plus précisément possible et de trouver des moyens de réduire la, la tension au moment où ça, où ça se précise. Euh, c'est ce qu'on utilise sur les prisonniers, où euh, on sait qu'on va être torturé, il faut anticiper la torture. Quoi. Donc, euh, essayer d'anticiper, ça permet de voir d'où euh, l'usage euh, de la surprise. Euh, c'est pourquoi on emploie un c'est de surprendre euh, l'adversaire, parce que bah, justement c'est quelque chose qui n'a pas anticipé. Donc ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, il faut y avoir euh, travaillé sur d'autres euh, facteurs, qui permettent de, de gérer un peu mieux le, le stress. Euh, une guerre, voire en whisky avant de, euh, avant de partir au combat, voilà. ça, ça, ça peut être pas mal. Merci beaucoup.